বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোষ বিভাজনের উপরে দেখো একটু খেয়াল করে যে আমরা জানি কোষ বিভাজন এর পদ্ধতি তিনটি কোষ বিভাজন তিন পদ্ধতিতে হয় নিচে আমি চিত্র দিয়ে খুব সহজেই বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেমন আমরা জানি কোষ বিভাজন কয় ধরনের হয় তিন ধরনের হয় অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস ও মিওসিস অ্যামাইটোসিস কি এটি সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ যেগুলো আছে এই সমস্ত উদ্ভিদ প্রাণী যেমন ইস্ট ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সত্রাক এদের ক্ষেত্রে এই অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা ঘটে এতে একটা কোষ সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন কোষের তৈরি করে যেমন একটা ডিম সিদ্ধ করার পর সরাসরি ডিমের কুসুমটাকে যদি আমরা নিউক্লিয়াস হিসেবে ধরি সম্পূর্ণ মানে সরাসরি এক পা বিভক্ত করা করলে যেভাবে দুইটা নতুন মানে আলাদা আলাদা ডিম পাওয়া যায় ঠিক আছে এই পদ্ধতিটাও ঠিক একই রকম যে এটা একটু ডিমের মতো অংশ ধীরে ধীরে দেখো এর প্রাচীর সহ সংকুচিত হয়ে দুটি আলাদা আলাদা মানে সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি আলাদা আলাদা নতুন কোষে তৈরি করে নতুন কোষকে বলা হয় অপত্য কোষ অপত্য শব্দের অর্থ নতুন তাই একে কি বলা হয় সরাসরি বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন ঠিক আছে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছে মানে সরাসরি একটা কোষ থেকে দুইটা কোষে পরিণত হয় দুই নম্বর বিভাজন পদ্ধতিটা হচ্ছে মাইটোসিস যে আমরা যারা উন্নত শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদ আছে এদের দেহ কোষে আমাদের দৈহিক বৃদ্ধির সময় এই বিভাজনটা ঘটে এতে ক্রমজমের সংখ্যা মাতৃকোষে এটা হলো মাতৃকোষ মানে যে কোষটা থেকে বিভাজিত হবে ওই কোষটা হলো মাতৃকোষ ক্রোমোজমের সংখ্যা সমান থাকে একটা কোষ থেকে যে নতুন কোষগুলো হবে তাতে ক্রোমোজমের সংখ্যা সমান সমান থাকে বলে একে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় এটি দ্বিগুণ হারে হয় দ্বিগুণ হারে কেমনে একটা কোষ থেকে প্রথমে দুইটি দুটি থেকে চারটি চার থেকে আট আট থেকে ষোলো মানে দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি বেঁধে থাকে এখানে একটু খেয়াল করো এখানে মাতৃকোষের ক্রমজমের সংখ্যা আমি একশো ধরে নিয়েছি তাহলে প্রথমে কয়টি কোষ উৎপন্ন হবে দুটি কোষ তাহলে তাদের ক্রমজমের সংখ্যা কত হলো পঞ্চাশ পঞ্চাশ তাহলে দুইটা যদি যোগ করি কত হবে একশো তাহলে কি এটা দুটো যোগ করলে এই মাতৃকোষের সমান এটা হলো সমীকরণে দেখো তারপরে একটা কোষ থেকে আবার দুইটা কোষ দুই থেকে আবার এই চারটা এই চারটা কোষ উৎপন্ন হয়েছে দুটো কোষ থেকে এই এক দুই তিন চারটা কোষ আবার এই চারটা কোষ থেকে কয়টা হবে আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এভাবে দ্বিগুণ হারে আট থেকে ষোলো ষোলো থেকে বত্রিশ বত্রিশ থেকে চৌষট্টি এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে তাই এটি হলো সমীকরণের বিভাজন তারপরে আসো মিওসিস কোষ বিভাজন এটি সাধারণত উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজনন অঙ্গে ঘটে থাকে এক্ষেত্রে আবার এর বিপরীত এতে ক্রমজমের সংখ্যা অর্ধেক কমে যায় মাতৃকোষের তুলনায় অর্ধেক কমে যায় যেমন এক তোমার তোমার বাবার কাছে একশো টাকা আছে একশো টাকা যদি চারটা ছেলেকে ভাগ করে দিতে যায় তাহলে কয় টাকা করে পাবে পঁচিশ টাকা করে আর এই কোষ বিভাজনে যেহেতু কোনোজমের সংখ্যা অর্ধেক কমে যায় তাই একে বলা হয় কি হ্রাসমূলক হ্রাস মানে কি কমে যাওয়া আর এটা সবসময় মনে রাখবা যে এতে একটি কোষ থেকে সর্বোচ্চ চারটি কোষ উৎপন্ন হতে পারবে এর বেশি না এখানে একটু খেয়াল করো একটি কোষের কোমোজমের সংখ্যা আমি একশো ধরে নিয়েছি যে এতে একশো কোষ মাতৃকোষে ক্রমজমের সংখ্যা কয়টি একশোটি সেখান থেকে যে নতুন চারটি কোষ উৎপন্ন হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কোষে ক্রমজম সংখ্যা পঁচিশ 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 তাহলে কি মাতৃকোষের তুলনায় ক্রমজমের সংখ্যা কি কমে গেছে না তাই একে বলা হয় রাসমূলক কোষ বিভাজন আশা করি এগুলো ভালো করে তোমরা যদি খেয়াল করো তারপর বই থেকে একটু পড়লে আশা করি বিষয়গুলো খুব ভালো করে বুঝতে পারবে তো আজকের মতো এই কোষ বিভাজন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ পর্যন্তই তোমাদের জন্য আগামী ক্লাসে পড়া থাকবে এই কোষ বিভাজন পদ্ধতিগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো খুব সুন্দর করে পড়বে আশা করি তোমাদের আর কোষ বিভাজন পদ্ধতি নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না তো ধন্যবাদ সবাইকে সবার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকত